ലൈൻ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ലെറ്റർ സസസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ടു ഓൾ ബാങ്ക് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് സബ്ജിനേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ അർത്ഥം അതായത് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അവസാന അവസാന ആശ്രയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട് ആർ ബി ഐ ഹാസ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഓൾ കറൻസി നോട്ട്സ് എക്സ്പെക്ട് വൺ റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കോയിൻസ് ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓ ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു ഇഷ്യൂ വൺ റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കോയിൻസ് എ പ്രൊപ്പോഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ കെപ്റ്റ് ആസ് എ റിസർവ് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് നോട്ട്സ് എന്തോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയണ്ടേ ഇതാണ് കറൻസി നോട്ടുകൾ അതായത് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട് കറൻസി നോട്ടുകളുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒരു രൂപ നോട്ടും പിന്നെ സബ്സിഡിയറി നാണയങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കറൻസി നോട്ടുകളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അവകാശമാർക്കുണ്ട് ആർ ബി ഐക്കുണ്ട് ഒരു രൂപ നോട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ നാണയങ്ങളും പുറത്തിറക്കാൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിനാണ് അധികാരമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു രൂപ ഇത് ഒരു രൂപ നോട്ടും സബ്സിഡിയറി നാണയങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കറൻസികളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ആർക്കാ അധികാരം ആർ ബി ഐക്കാണ് അല്ലേ ഒരു നോ ഒരു രൂപ നോട്ടും പിന്നെ അനുബന്ധ നാണയങ്ങളും പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ആർക്കാണ് അധികാരം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം അതായത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വിദേശ നാണയത്തിൻ്റെയും ആനുപാതിക മൂല്യം നോട്ടുകൾക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള കരുതൽ ശേഖരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ അതായത് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആർ ബി ഐയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ദ അവൈലബിലിറ്റി മണി സപ്ലൈ ഇൻ ദി എക്കണോമി ഇൻക്രീസ് വെൻ ദി ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂസ് ആർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ കറൻസി നോട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ ലോൺസ് കൺട്രോളിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ This is done by changing the rate of interest. When the rate of interest increases, the amount of loan decreases. Rate of the interest decreases and the amount of loan increases. And the end of the day, the control of credit. And the function of the RBA function is control of credit. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കറൻസി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അതിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി ഐ കറൻസി നോട്ടുകൾ നൽകുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും വായ്പകൾ വഴിയും ലോണില്ലേ ലോണുകൾ വഴിയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പണലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ആർ ബി ഐയിൽ അവർ കറൻസി നോട്ടുകളൊക്കെ നൽകുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം മറ്റൊരു സൈഡിൽ കൂടെ വായ്പകളും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പണലഭ്യത എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോൺ ലോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണ് പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പലിശ നിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ വായ്പയുടെ തുക കുറയും ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പം ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് കുറയുകയും വായ്പയുടെ തുക വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബാങ്കേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദി ബാങ്ക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ്
Does the RBI act as a last resort of all the other banks in monetary matters? In the end of them, either a bank will in the end of the day, reserve bank, and the bank will be able to get the money. If you have a card base, you can see the card base. If you have a bank, you can see the RBA. RBA is a commercial bank. This 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 is பாண்டுக்காரியங்களில் இனி அடுத்து நோக்காம் இது வன்சிலாயோ இனி அம்க்கு அடுத்தையில்லைக்கு போகாம் அடுத்து ரண்டாமத்த கொஸ்டே ஒன்னாம்த்த கொஸ்டேன்டை அன்சர் சாய்து இத்திரேன் நம்மல் பரண்ஜோன்டிருந்தேன் borrower on certain conditions. They operate on the basis of common bylaw and criteria prepared by the Reserve Bank of India. That's what we're going to do. That's what we're going to do. We're going to do a nickshape. 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 Indonesia Indonesia Banks accept deposit from people, institutions and government and disperse this amount as a loan to people. Institution and government, the banks take back the loan amount with interest after a particular period and repay the depositors with interest. Thus, the banks act as the intermediary between borrowers and lenders. Right, the bank, institutions, people, institutions, that is the people, the people, the government, and the government. This is the people, 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 இதுக்கும் Indonesia 
എന്ന നിക്ഷേപകരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് തിരിച്ച് കെടുത്തിട്ട് നിക്ഷേപകർ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എയിംസ് ഓഫ് മഹിള ബാങ്ക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മുദ്ര ബാങ്ക്സ് മഹിള ബാങ്ക്സ് ആദ്യം നമുക്ക് മഹിള ബാങ്ക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് മുദ്ര ബാങ്ക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹിള ബാങ്ക്സ് മഹിള ബാങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് മഹിള ബാങ്ക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മുദ്ര ബാങ്ക്സ് ആർ ന്യൂ എൻട്രാൻസ് ഇൻ ദി ബാങ്കിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൺ ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർ പർപ്പസ് അത് മഹിള ബാങ്കുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ മുദ്ര ബാങ്കുകൾ എന്നിവ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ച ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പുതിയ പ്രത്യേക ഇത് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ എടുത്താണ് പുതിയതാണ് പുതിയ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ പുതിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തോ അതിന് വാക്ക് പറയാം പുതിയ ഒരു പുതിയതായിട്ട് എടുത്തതാണ് എന്ത് ആ ഒരു വാക്ക് കിട്ടണില്ല മഹിള ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് മുദ്ര ബാങ്ക്സ് അത് ന്യൂ എൻട്രാൻസ് ന്യൂ എൻട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പുതിയതായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ബാങ്കുകളാണ് ഏത് മഹിള ബാങ്ക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മുദ്ര ബാങ്ക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹിള ബാങ്ക് മഹിള ബാങ്ക് ദ സ്ലോഗൻ ഓഫ് മഹിള ബാങ്ക് ഈസ് Empowering Women, Empowering India. The bank accepts deposit from everyone but lending in predominantly for women. That is, Mahila Bank is the first thing to do. Empowering Women, Empowering India. Sri Shakti Karnam, India is the first thing to do. Bank is the first thing to do. Why is the bank the first thing to do? The first thing to do is the first thing to do. അപ്പം ഇത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നൽകുന്നത് ഏത് ഈ മഹിള ബാങ്കിൽ അവർ എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും അവർ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് മുഖ്യ പ്രധാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതൽ വുമൺസിനായിരിക്കും അതാണ് മഹിള ബാങ്കിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ സെറ്റപ്പ് ടു ഹെൽപ്പ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് മൈഗ്രൈൻ ലബ് ലേബേഴ്സ് ദ ഡു നോട്ട് അണ്ടർടേക്ക് ഓൾ ദി സർവീസ് റെൻഡേഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുകിട വായ്പകളുണ്ടല്ലോ ചെറുകിട അത് മുദ്ര ബാങ്കിൽ വരിക പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന ഒത്തിരി വരുമാനമൊക്കെ ഇല്ലാത്തവരില്ലേ താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ളവർ പിന്നെ ചെറുകിട സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ പിന്നെ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെ സഹായിക്കാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എല്ലാ അവർ ബാങ്കുകൾ ഒത്തിരി സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അറി അതിന് അതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും ഇത് കൂടുതലും പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് കൂടുതലും ആർക്കൊക്കെയാണ് താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്കും പിന്നെ എന്താണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തുന്നവർക്കും പിന്നെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സിനുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് മുദ്ര ബാങ്ക് മുദ്ര ബാങ്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ Mudra Bank has set up to provide small credit up to 10 lakhs, especially in agriculture and self-employment sector. It provides financial assistance to small entrepreneurs and microfinance. What do you think? This is a small credit. 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 സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലകളിലും നൽകാനായിട്ടാണ് മുദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം വരെ ലോണുകൾ എവിടെയൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയിലും സ്വയം തൊഴിൽ അതായത് ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നൽകാനാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സംരംഭകർക്കും മൈക്രോ ഫിനാൻസിനും ഇത് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു ചെറിയ അതായത് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈൻസിനും പിന്നെ മൈക്രോ ഫിനാൻസുകാർക്കും ഏതെന്നും ഇത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് നൽകുന്നു ഒത്തിരി സഹായം നൽകുന്നു ഏ ആര് 
മുദ്ര ബാങ്ക് അപ്പം മുദ്ര ബാങ്ക് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം മൂന്ന് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് മഹിളാ ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് മുദ്ര ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ചിലപ്പം വരുന്ന ഇത് മൂന്നും വരണമെന്നില്ല ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇതിന് എക്സാമിന് വരിക അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങളിനി അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരി പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്ത് ഏത് വിഷയം പഠിച്ചാലും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മദർ ടങ് മലയാളം അല്ലേ ആ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മീനിങ് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഓർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വേർഡ്സിൽ അത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അത് ചിലപ്പം നല്ല സ്കോർ മാർക്ക് നല്ലതായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനും ഇടയാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഹൗ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കോമൺ മാൻ ഹെൽപ്പ് ദ കോമൺ മാൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ മാനിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ടു കോമൺ പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്മോൾ ലെൻഡിങ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് സേവിങ് ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എമങ് ദ പൂവർ ദിസ് ഹെൽപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ടു അവൈൽ ദം സെൽഫ് ഓഫ് ലോൺ വിത്തൌട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് എനി കൊളാറ്ററൽസ് കുടുംബശ്രീ ആൻഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ മെൻ ആസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് എയിംസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്തുവായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ചെറുകിട വായ്പകൾ അങ്ങനെ ചെറു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല സ്മോൾ സ്കെയില് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ചെറുകിട വായ്പകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകുക എന്നാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങളും സ്വയം തൊഴിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആര് സഹായിക്കുന്നു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സഹായിക്കുന്നു ദരിദ്രക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈടുകളൊന്നും അതായത് കൊളാറ്ററുകളൊന്നും നൽകാതെ തന്നെ വായ് വായ്പ അതായത് ലോൺ ലഭ്യമാക്കൽ ഇത് അംഗങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ കുടുംബശ്രീയും പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘവും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഏതിന് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അടുത്ത നോക്കാം എയിംസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് സേവിങ് ഹാബിറ്റ് അതായത് സമ്പാദ്യശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഹെൽപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദി പൂവർ അതായത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുക ഹെൽപ്പ് ടു മൊബിലൈസ് വൺ ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് യൂസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ കളക്റ്റീവ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുകയും കൂട്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റീസ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തിഗത കഴിവുകളെ കഴിവുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഗീവ് ലോൺസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് വെൻ റിക്വയർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വായ്പകൾ നൽകുന്നു സെറ്റപ്പ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു ആര് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ് വരുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു കമൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജെറിൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നു കുട്ടിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ അടി ആ കുട്ടിയുടെ കമൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടുന്നതാണ് ഈ ലെറ്റർ എസ് 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 അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്